হ্যালো 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 সবাইকে আমি খালিদ ফরহান কথা বলছি প্যাসিভ জার্নালের পক্ষ থেকে আর আপনাদের সবাইকে এই পডকাস্টে স্বাগত আপনারা যারা আগে আমার পডকাস্ট শুনেছেন তারা তো শুনেছেনই আর যারা কখনো শুনেননি তাদের বলে রাখি আমি প্যাসিভ জার্নাল নামে একটি ছোটোখাটো কোম্পানির ফাউন্ডার আমাদের কোম্পানির কাজ হলো আমরা অ্যাফিলিয়েট পোর্টফোলিও কোম্পানি এবং সাথে সাথে আমরা ইন্টারন্যাশনালি এসিও প্রোভাইড করে থাকি তো যাই হোক আজকে আমাদের পডকাস্টের কাজ কি আজকে আমাদের পডকাস্টের কাজ হলো আমরা একটা খুবই ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সো আপনারা যারা আমাকে চেনেন তারা ইতিমধ্যেই জানেন যে আমাকে মোটামুটি মানুষ চেনার একটা বড় কারণ অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এবং প্যাসিভ জার্নাল তো এই পডকাস্টটা এবং এই আজকে আমি যা যত কথাবার্তা বলবো সবই বিগেনারদের জন্য এবং যারা নতুন যারা অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে বা প্যাসিভ ইনকামে তাদের ক্যারিয়ার গড়তে চায় বা যারা এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে আগ্রহী তাদের জন্য তো আপনি যদি অলরেডি এক্সপেরিয়েন্সড কেউ হয়ে থাকেন আপনি যদি অলরেডি জেনে থাকেন অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কী কীভাবে করে অথবা প্যাসিভ ইনকামে আপনি যদি অলরেডি এক্সপেরিয়েন্সড কেউ হয়ে থাকেন তাহলে হয়তো এই পডকাস্ট থেকে আপনি খুব বেশি কিছু বেনিফিট পাবেন না এখন বাজে হলো রাত রাত দেখতে হবে আমার এখন বাজে হলো চারটা নয় ভোর প্রায় চারটা নয় হয়ে গিয়েছে সো মাঝখানে একবার আজান টাজান দিতে পারে আশা করি কারো কোনো সমস্যা হবে না সে সেক্ষেত্রে আমি এক কাপ চা নিয়ে বসেছি সো আমার চা খাওয়ার শব্দও হতে পারে মাঝে মধ্যে আশা করি তাতেও কেউ বিরক্ত হবেন না তো পডকাস্টটা অনেক বড় করে করতে চাচ্ছি মানে বড় মানে লেন্দি করে আমার এর আগেও এই সেম টপিকে অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের ওপরে আমার একটা পডকাস্ট ছিল বাট যেহেতু পডকাস্টটা পুরনো হয়ে গিয়েছিল এবং ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়েছে আমরাও অনেক ইভলভ হয়েছি এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ওই পডকাস্টটা যেই ওয়েবসাইটে ছিল আমরা ওই ওয়েবসাইটটা এখন আর কন্টিনিউ করি না আমরা এখন নতুন একটা ওয়েবসাইট কন্টিনিউ করি যেটা হলো প্যাসিভ জার্নাল তো ইত্যাদি সব কিছু ভেবে চিনতেই আমার এই আবার করে আবার নতুন করে পডকাস্টটা করা এবং আশা করি আপনাদের সবার উপকার হবে ওটাই আলটিমেট প্ল্যান তো একদম প্রথম থেকে শুরু করি আমরা প্যাসিভ ইনকাম ব্যাপারটা কি এখান থেকে শুরু করি ঠিক আছে সেই যে যে আমাদের আপনারা যদি প্যাসিভ জার্নালে কখনো যান প্যাসিভ জার্নাল ডট কমে তাহলে আপনারা দেখবেন যে আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা মোটামুটি সবসময় প্যাসিভ ইনকাম ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলি সো প্যাসিভ ইনকাম ব্যাপারটা কি আপনারা যদি ছোটোবেলার কথাই মনে করেন ডিপেন্ডিং অন হু ইজ মানে আপনি এখন কোন বয়সে আছেন এমনও হতে পারে আপনার খুব বেশি ছোটোবেলার কথা মনে করতে হবে না যদি আপনি এখনও স্কুলে থাকেন বা কলেজে থাকেন আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েস প্যাসিভ ভয়েস পড়তাম স্কুলে থাকতে মনে পড়ে ইংলিশ যখন পড়তাম অ্যাক্টিভ ভয়েস কি ছিল অ্যাক্টিভ ভয়েস ছিল ধরুন আমি আপনাদের উদাহরণ দিয়ে বোঝাই আমি ওখানে যাব এটা হলো অ্যাক্টিভ ভয়েস ঠিক আছে আর আমার দ্বারা ওখানে যাওয়া হবে এরকম ব্যাপারগুলো ছিল প্যাসিভ ভয়েস তো প্যাসিভ ইনকাম আর অ্যাক্টিভ ইনকামের ব্যাপারটা অনেকটা ওই কনসেপ্ট থেকেই আসে অ্যাক্টিভ ইনকাম মানে হলো আপনি ডে টু ডে কাজ করছেন ডে টু ডে আপনার ইনকাম হচ্ছে আপনি যখন কাজ করছেন না তখন আপনার ইনকাম হচ্ছে না যেমন ধরুন নর্মাল অফিসের কথা ধরুন যে কোনো একটা অফিসের কথা আপনি চিন্তা করুন ধরুন একটা ব্যাংক একটা ব্যাংকে যখন মানুষ চাকরি করে তখন সে কি করছে তখন সে প্রতি মাসে চাকরি করছে সে ব্যাংকের জন্য প্রতি মাসে কাজ করছে এবং সেই কাজের কারণে ব্যাংক তাকে প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দিচ্ছে তাই না সো এটা হলো আমাদের অ্যাক্টিভ ইনকাম যখন সে কাজ করা থামিয়ে দিবে ব্যাংকের জন্য তখন ব্যাংক আর তাকে টাকা দিবে না বা ব্যাংক আর তাকে স্যালারি দিবে না এটাকে আমরা বলি অ্যাক্টিভ ইনকাম আর প্যাসিভ ইনকাম কি জিনিস প্যাসিভ ইনকাম হলো যখন আপনি এখন অনেক কাজ করবেন যাতে আপনার এক সময় অত কাজ আর করা না লাগে জাস্ট অল্প স্বল্প ম্যানেজমেন্ট চালিয়ে নিলে অথবা অল্প স্বল্প ম্যানেজ করলে আপনার ইনকামটা আসতে থাকবে ওটাকে আমরা বলি প্যাসিভ ইনকাম অ্যাক্টিভ ইনকামের যেরকম উদাহরণ ছিল ব্যাংক প্যাসিভ ইনকামের উদাহরণ হতে পারে ধরুন আপনি একটা বাড়ি বানালেন সো বাড়ি বানানোর জন্য আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে বাড়ি বানানোর জন্য আপনার অনেক আয় করতে হয়েছে বাড়ি বানানোর জন্য আপনার লোন নিতে হয়েছে বাড়ি বানানোর জন্য আপনার অনেক কিছু ম্যানেজ করতে হয়েছে কিন্তু একবার যখন আপনি বাড়িটা বানিয়ে ফেললেন তখন কিন্তু আপনি বাড়িটা ভাড়া দিয়ে সেই ভাড়ার টাকা উঠি উঠিয়ে উঠিয়েই আপনি কিন্তু ইনকাম করতে পারবেন তাই না তো সেক্ষেত্রে বাড়ি ভাড়ার ওই ব্যাপারটা হয়ে গেল প্যাসিভ ইনকাম সো আমাদের যারা বাড়িওয়ালা তারা ইনকাম করে প্যাসিভ ইনকাম আর যারা ব্যাংকে চাকরি করে কথার কথা তারা ইনকাম করে অ্যাক্টিভ ইনকাম ঠিক আছে এটা হলো অ্যাক্টিভ ইনকাম আর প্যাসিভ ইনকামের পার্থক্য তো প্যাসিভ ইনকামে আমার গলা একটু ভাঙা আশা করি কারো সমস্যা হবে না তো প্যাসিভ 
বাড়ি ভাড়া পরে বললাম কিন্তু আমরা কথা বলবো এখন ডিজিটাল ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে তাই না সো ডিজিটাল ইন্ডাস্ট্রিতে প্যাসিভ ইনকামের মধ্যে কি কি পড়ে ডিজিটাল ইন্ডাস্ট্রিতে প্যাসিভ ইনকামের মধ্যে প্রথমেই পড়ে অ্যাড বসানো ওয়েবসাইটে আপনারা অনেকেই হয়তো জানবেন গুগল অ্যাড সেন্সের কথা এরকম বিভিন্ন আমি কোনো আজকে আমি কোনো ডিটে ডিপ কথাবার্তা বলবোই না সব কিছু যাতে একদম নতুন কেউ যে আগে কখনো অনলাইনে কোনো কিছু করেনি সেও যাতে বুঝতে পারে এভাবে বলবো সো ধরুন কথার কথা আপনার একটা ওয়েবসাইট আছে ঠিক আছে সেই ওয়েবসাইটে আপনি সেই ওয়েবসাইটটা আপনি বানিয়েছেন সেই ওয়েবসাইটে আপনি কথাবার্তা বলেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এখন সেই ওয়েবসাইট আপনি যখন অ্যাড দেবেন এখন সেই ওয়েবসাইট তো আপনি বানিয়ে ফেলেছেন তাই না এখন সেই ওয়েবসাইট ভালো হয়েও গেছে সেই ওয়েবসাইট এখন গুগল টুগলে সব জায়গায় ভালো তা আসে এখন আপনি যখন সেই ওয়েবসাইটে অ্যাড দিবেন তখন কি হবে আপনার কি একবার অ্যাড দিয়ে দেওয়ার পর প্রতি মাসে কোনো কাজ করতে হবে হবে না আপনি শুধু অ্যাড দিয়ে দিবেন মানুষ ওই অ্যাড দেখবে মানুষ ওই অ্যাডে ক্লিক করবে আর আপনি সেখান থেকে ইনকাম পেতে থাকবেন এটা এক ধরনের প্যাসিভ ইনকাম আরেক ধরনের প্যাসিভ ইনকাম হলো অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এখন এখান থেকে আপনার একটু গুরুত্ব দিতে হবে যদি আপনি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে নিজের ক্যারিয়ার গড়তে চান অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ব্যাপারটা কি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ব্যাপারটা হলো ধরুন আমি আপনাদের এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই আপনার বুঝতে সহজ হবে ধরুন আমার একটা দোকান আছে ঠিক আছে আমার একটা মুরগির দোকান আছে আমি জানি না আমি এক্সাম্পলটা আগে কখনো কাউকে দিয়েছি নাকি কেন জানি পরিচিত মনে হচ্ছে যাই হোক ধরুন আমার একটা মুরগির দোকান আছে সেই দোকানটা ধানমন্ডিতে তো আমার প্রত্যেক পিস মুরগি বিক্রি হয় একশো বিশ টাকায় ঠিক আছে তো মানুষজন আমার দোকানে এসে মুরগি কিনে নিয়ে যায় তো আমি আমার এলাকার দুইটা ছেলেকে বললাম যে তোমরা এক কাজ করো তোমরা আশপাশের সব বাসায় যাও যে যে বলো যে আপনারা মুরগি কিনবেন নাকি আমাদের কাছে অনেক ভালো মুরগি আছে তারপর মুরগির একটু গুণগান গাও যে আমাদের মুরগি কত ভালো কত হেলদি কত ভালো ইত্যাদি ইত্যাদি তো আর ছেলেগুলো আপনাকে জিজ্ঞেস করলো যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা বিভিন্ন বাসায় বাসায় যে যে বলবো আমাদের লাভ কি তখন আমি ওদের বললাম আমি যে মুরগির দোকানের মালিক আমি ওদের বললাম যে ওকে ঠিক আছে তোমাদের লাভ হলো যখনই তোমরা একটা মুরগি বিক্রি করবা একশো বিশ টাকায় বিক্রি করবা তো বিশ টাকা তোমার একশো টাকা আমার ঠিক আছে তো এতে এটা একটা উইন উইন সিচুয়েশন কেন কারণ আমার আমি জানি যে আমি ওদের মান্থলি স্যালারি দিয়ে রাখি নাই আমি ওদের মুরগি বেচার উপর কমিশন দিচ্ছি সো ওরা নিজের তাগি দিয়ে আরও বেশি বিক্রি করবে যাতে ওরা যত বেশি বিক্রি করবে তত বেশি বিশ টাকা পাবে ওরা তাই না ঠিক আছে অন্যদিকে এটা ওদের জন্য ভালো ওরা কোনো মান্থলি আমার সাথে কোনো অ্যাটাচমেন্টে নাই ওদের যখন ইচ্ছা হচ্ছে ওরা বিক্রি করছে ওদের যখন ইচ্ছা হচ্ছে না তখন ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে ওদের হয়তো ইচ্ছা করছে কোনো মাসে কাজ করবে না ওরা তখন কাজ করছে না ঠিক আছে তো ওই যে যেই দুইটা ছেলেকে আমি হায়ার করেছি ওই দুইটা ছেলে হলো আমার অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার ঠিক আছে আর আমি কে আমি হলাম বড় কোম্পানি যেমন অ্যামাজন যেমন ইবে যেমন ক্লিক ব্যাংক যেমন জে ভিজু এবং ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য কোম্পানির এখন অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রাম আছে তো আজকে আমাদের যেহেতু মূল ফোকাস অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে আজকে আমরা অন্যান্য দিকে যাব না আজকে আমরা অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং নিয়ে কথা বলবো এবং আপনারা আপনাদের আমি কিন্তু বেশিরভাগ যে ব্যাপারটা ওটা আমি আপনাদের অলরেডি বুঝিয়ে ফেলেছি এখন আর আপনাদের কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হবে না যদি আপনারা এই পর্যন্ত বুঝে থাকেন আর যদি কোনো স্টেপ বাই এনি চান্স আপনারা না বুঝে থাকেন আপনারা দুইটা কাজ করতে পারেন একটা হলো আপনারা প্যাসিভ জার্নাল ডট কমের ওয়েবসাইটে যে আমার যে ব্লগ সেকশনটা ওই ব্লগ সেকশনে অসংখ্য আর্টিকেল আছে প্যাসিভ ইনকামের বিভিন্ন উপায় নিয়ে এবং ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ডিটেইল ব্যাপার স্যাপার নিয়ে সেগুলো পড়তে পারেন এবং দ্বিতীয় কাজ হলো আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করে প্রশ্ন করতে পারেন এই দুইটা কাজ করলেই আপনার আশা করা যায় এই পডকাস্ট থেকে যতটুকু বেনিফিট নেওয়া সম্ভব পুরোটা নি পুরোটা নিতে পারবেন দুইটা লিঙ্কে আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব সো আপনার কোনো সমস্যা হবে না তো আমরা আবার ফেরত আসি অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সম্ভবত আমি ঠিক শিওর না লঞ্চ হয় দুই সালে দুই অথবা চার হয়তো আমি ঠিক শিওর না তবে এটাকে বলা হয় সবচেয়ে পুরোনো অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের মেথডগুলোর একটা অ্যামাজন ছিল সবার প্রথম বড় কোম্পানি যারা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং বলে কিছু চালু করেছিল ইন্ডাস্ট্রিতে এবং শুরুর দিকে অ্যামাজনে যত অ্যাফিলিয়েট মার্কেটাররা জয়েন করেছিল সবাই অনেক অনেক লাভ করেছিল এবং গুড নিউজ হলো অ্যামাজন এমন একটা কোম্পানি যারা প্রতিনিয়তই নতুন নতুন প্রোডাক্ট দিচ্ছে দুনিয়াকে তাই না কারণ অ্যামাজন তো নিজে কিছু সেল করে না অ্যামাজন কি করে অ্যামাজনে বিভিন্ন সেলাররা যে যে সেল করে সো প্রোডাক্টের কখনো
তাই না তো অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কি জিনিস অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং হলো অ্যামাজনের একটা অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রাম যেখানে আমি রেজিস্ট্রেশন করে অ্যামাজনের জিনিস মানুষের কাছে বেচার জন্য প্রমোট করব মানুষ যখন সেই জিনিসটা অ্যামাজনে কিনবে আমার কথা শুনে তখন আমি অ্যামাজনের কাছ থেকে কিছু টাকা পাবো ঠিক আছে এটাই হলো অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং যদি আমি একদম সহজ করে বুঝাই আপনাদের এখন এই টাকাটা কীরকম হয় এই টাকাটা একটা টায়ার সিস্টেম আছে শুরু হয় ছয় পার্সেন্ট থেকে সো আমি যদি একশো ডলারের প্রোডাক্ট বিক্রি করি অ্যামাজনের হয়ে তাহলে অ্যামাজন আমাকে ছয় ডলার দিবে এখন ছয় ডলার অনেক কম এবং এটা আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে দশ ডলার পর্যন্ত যায় ডিপেন্ড করে আপনি কত কত টু কতগুলো প্রোডাক্ট সেল করা হেল্প করছেন অ্যামাজনকে তার উপর ডিপেন্ড করে এটা আস্তে আস্তে বাড়ে সো দেখা যায় কেউ যদি মাসে পঁচিশটা প্রোডাক্ট সেল করে হেল্প করে সে হয়তো সাড়ে ছয় ডলার করে পায় সাড়ে ছয় পার্সেন্ট করে পায় প্রতি একশো ডলারে যে দুই হাজার প্রোডাক্ট সেল করে সে হয়তো দশ পার্সেন্ট করে পায় এরকম ঠিক আছে তো আমরা অত ডিটেইলে না যে ওগুলো আপনি নিজেই পরে বের করতে পারবেন আর একটা মেইন বেনিফিট যে কারণে অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং অনেক পপুলার অন্যান্য অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রাম থেকে সেটার কারণ হলো আপনার কিছু করতে হবে না আপনি শুধু একটা মানুষকে অ্যামাজনে পাঠাবেন দ্যাটস ইট এবং সেই মানুষটা যখন অ্যামাজন থেকে কিছু কিনবে তখন আপনি তার একটা কমিশন পাবেন অ্যামাজন ওয়েবসাইটটা এত যত্ন করে বানিয়েছে অ্যামাজন যে ওই ওয়েবসাইটে কেউ যদি যায় এবং তার যদি কিছু কেনার ইন্টেনশন থাকে সে তা অবশ্যই কিনবে ঠিক আছে এবং অ্যামাজন এত বড় একটা ব্র্যান্ড মানুষ অ্যামাজনকে বিশ্বাস করে অ্যামাজন কোনো বাজে কোম্পানি না যে কিন মানুষ কিনবে নাকি কিনবে না এই ব্যাপার নিয়ে হেজিটেট করে ঠিক আছে তো সব দিক দিয়ে আপনার জন্য অ্যামাজনের অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার হওয়াটা একটা পজিটিভ ব্যাপার তো এখন আমরা আরও ডিপে চলে যাই আমরা কিভাবে কি করব বুঝলাম সব থিওরি এখন কিভাবে কি হয় আমাকে একটা এক্সাম্পল দেখালে ভালো হতো তাই না তো আপনারা যারা এই এইটার অডিও শুনছেন আমি জানি না আপনারা আমি সবসময় রেকমেন্ড করি অডিওর কথাটা বারবার কেন বলছি আমি সবসময় রেকমেন্ড করি যে আপনারা যখন পডকাস্ট শুনবেন আপনার পডকাস্টটা আমাদের ইউটিউব থেকে এমপি থ্রি করে নেবেন এমপি থ্রি করে মোবাইলে রেখে দিয়ে শুনবেন তো তাহলে যেটা হয় যে রাস্তাঘাটে শোনা যায় বা কানে হেডফোন দিয়ে আরাম করে শোনা যায় ভিডিও দেখাটা একটু কষ্ট করে যেটা আমি বেশিরভাগ সময় ভিডিওতে কিছু দেখাই না তবে এখন আমি একটা উদাহরণ দেখাবো যারা ভিডিও দেখছেন তাদের একটু সমস্যা হতে পারে আপনারা যদি যারা ভিডিও দেখছেন তাদের তো সমস্যা হবে না যারা অডিও শুনছেন তাদের একটু সমস্যা হতে পারে উদাহরণটা না বুঝতে পেরে তবে আশা করছি যে আপনারা যখন সময় পাবেন আমি এই যে লিঙ্কগুলো বলবো এগুলো যেয়ে দেখতে পারবেন সো আমরা একটা ওয়েবসাইট দেখি অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করে এরকম একটা ওয়েবসাইটের নাম হলো থ্যাঙ্ক ইয়োর স্কিন ডট কম ঠিক আছে আপনারা নাম শুনে বুঝতে পারছেন এটা স্কিন রিলেটেড একটা ওয়েবসাইট স্কিন কেয়ার নিয়ে কথাবার্তা বলে তো আসুন আমরা একটু ওয়েবসাইটটা দেখি থ্যাঙ্ক ইউর স্কিন ডট কম সো এই ওয়েবসাইটটা কীরকম এরা কি করছে যে লোকটা ওয়েবসাইট বানিয়েছে সে আমাদের মতোই একজন তাই না আমার আপনার মতোই একটা নর্মাল মানুষ সে সে কী ভেবেছে আমরা আমরা তার ভাবনাটা বুঝার চেষ্টা করি সে ভেবেছে যে সে অ্যামাজনের অ্যাফিলেট মার্কেটার হবে এখন সে মানুষকে কি কিনতে ইন্সপায়ার করবে আপনি আপনি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার হিসেবে আপনিই ঠিক করবেন যে আপনি কী নিয়ে কি কী নিয়ে বিক্রি করতে চান কী নিয়ে আপনার ওয়েবসাইট বানাতে চান কী নিয়ে মানুষকে অ্যামাজনে পাঠাতে চান এটা আপনার উপরে তো সেটা নিয়ে আমরা পরে ডিটেইলে যাব এখন আমরা দেখি এই ওয়েবসাইটটা থ্যাংক ইউর স্কিন এই লোকটা কি চিন্তা করেছে এই লোকটা চিন্তা করেছে যে উনি স্কিন কেয়ার নিয়ে একটা ওয়েবসাইট বানাবে সেই ওয়েবসাইটে উনি স্কিন কেয়ারের অনেক টিপস দিবে এবং সাথে সাথে মাঝে মাঝে প্রোডাক্ট রিভিউ করবে যেই প্রোডাক্ট রিভিউগুলো মানুষ পড়বে যখন তখন তারা সেই প্রোডাক্টের সেই প্রোডাক্টগুলো কিনতে যাবে তাই না যখন কিনতে যাবে তখন কি হবে দেখুন প্রোডাক্ট রিভিউ একটা প্রোডাক্ট রিভিউতে আমি ক্লিক করছি বেস্ট বডি ওয়াশ এটা আমি ক্লিক করছি দেখুন এই প্রোডাক্টগুলো মানুষ যখন কিনতে যাবে তখন মানুষের হাতে অপশান কি মানুষ এই নামগুলো কপি করে অ্যামাজনে যে সার্চ করতে পারে কিন্তু বেটার অপশান কি এই ওয়েবসাইটে যখন উনি এই পেজটা বানিয়েছে এই বেস্ট বডি ওয়াশ নিয়ে এই আর্টিকেলটা বানিয়েছে তখন উনি এই ওনার আর্টিকেলের ভিতরেই বিভিন্ন জায়গায় অ্যামাজনের লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছে এই যে দেখুন আমি ক্লিক করি অ্যামাজনে চলে গেল দেখলেন এখন এই যে যে আমি ওনার ওয়েবসাইট থেকে ক্লিক করে অ্যামাজনে আসলাম এখন আগামী চব্বিশ ঘন্টা আমি যাই কিনি আমার আমি ওনার ওয়েবসাইট থেকে যেটা ক্লিক করে এসেছি আমার ওটা কিনতে হবে না এই যে দেখুন আমি ক্লিক করে এসেছি অ্যাভিনো বেবি ক্লিনজিং থেরাপি ময়েশ্চারাইজিং ওয়াশে তাই না কিন্তু আমি এখন আমি যদি এটা না কিনি আমি ঠিক করে আমি এই জিনিস কিনবো না আমি অন্য কিছু কিনবো
এই ওয়েবসাইটের মালিক তার ছয় থেকে দশ পার্সেন্ট পাবে কেন পাবে কারণ উনি আমাকে অ্যামাজনে পাঠিয়েছে উনি অ্যামাজনের অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার বোঝা গেছে ব্যাপারটা কীভাবে কাজ করে তো এখন আমরা আর একটু ডিটেইলে যাই আর একটু ডিটেইলে যেয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে আমরা কিভাবে শুরু করব ঠিক আছে এখন শুরু করার জন্য দুইটা উপায় আছে বাইরে একটা মুরগি ডাকছে সকাল হয়ে গিয়েছে সম্ভবত আমাদের ঠিক বাসার সামনেই একটা নতুন মুরগির দোকান হয়েছে ঠিক সামনে না একটু দূরে তো প্রবলেম হল যখনই চারটা পাঁচটা বাজে এই মুরগিগুলো ডাকা শুরু করে দোকানের ভিতরে এই জন্য আমি অবশ্য জেগেই থাকি মোটামুটি সারা রাত কিন্তু তারপরেও খুবই বিরক্ত লাগে ঘুমালে সম্ভবত এত বিরক্ত লাগতো না তো যাই হোক আমরা আবার টপিকে ফেরত আসি তো আমাদের স্টেপ ওয়ান কি স্টেপ ওয়ান হলো আমাদের ঠিক করা আমরা কী নিয়ে কাজ করব ঠিক আছে অ্যামাজনে তো হাজার হাজার কোটি কোটি প্রোডাক্ট আছে আমরা যে কোনো একটা ক্যাটাগরি বাছাই করব ঠিক আছে এটাকে বলে নিশ সিলেকশান নিশ কথাটা হলো ফ্রেঞ্চ সেখান থেকে নিশ মানে বোঝায় হলো কুকুরের ঘর এটা ফ্রেঞ্চ একটা শব্দ সো সেখান থেকে এসেছে যে আমরা আমাদের মানে কেন বোঝায় কুকুরের ঘর কারণ হলো কুকুরের ঘর কি একটা ছোট জিনিস ঠিক আছে পুরো ইয়ের পুরো এখন কুকুর তো আমাদের বাসায়ও থাকতে পারে আমি জানি না আপনাদের জন্য আমি কমপ্লেক্স করে ফেলছি নাকি ব্যাপারটা আমরা নিশ কোন ওয়ার্ড এটা না যাই এটা ডিটেলে না যাই সো এটাকে বলে নিশ সিলেকশন এই প্রসেসটা আমরা কোন প্রোডাক্টটা নিয়ে কাজ করব বা কোন মার্কেটটা নিয়ে কাজ করব বা কোন ইন্ডাস্ট্রিটা নিয়ে কাজ করব এটা এই পুরো প্রসেসটা নাম হল নিশ সিলেকশান তো নিশ সিলেকশন করার জন্য আমাদের অনেক কিছু মাথায় রাখতে হয় প্রথম হলো প্যাশন আপনার যা নিয়ে যা নিয়ে কাজ করতে ভালো লাগে না তা নিয়ে কাজ করার দরকার নেই সেকেন্ড হলো কম্পিটিশন এখন ধরুন আপনার কাজ করতে ভালো লাগে টেলিভিশন নিয়ে আপনার টেলিভিশন পছন্দ বা মোবাইল নিয়ে আপনি মোবাইলের ব্যাপারে অনেক কিছু জানেন এখন আপনি কি মোবাইল নিয়ে একটা সাইট বানাতে পারবেন পারবেন এখন সেই সাইটে কি মানুষ যাবে নাও যেতে পারে কেন কারণ মানুষ কিভাবে যায় কোনো সাইটে মানুষ ধরুন আমি আপনাকে আরও এক্সাম্পল দিয়ে স্টেপ বাই স্টেপ বুঝাই ধরুন আপনি মোবাইল নিয়ে একটা সাইট বানিয়েছেন সেই সাইটে আপনি মোবাইলের বিভিন্ন জিনিস বিভিন্ন মোবাইল রিভিউ করছেন এখন আমি একটা সাধারণ মানুষ আমি মোবাইল কিনবো তা আমি কি করব আমি গুগল করব তাই না গুগলে আমি কি লিখব ধরুন আমি লিখলাম বেস্ট সেলফোন উইথ ক্যামেরা না বেস্ট সেলফোন উইথ হাইয়েস্ট সেলফি মেগা পিক্সেল বা এরকম কিছু একটা আমি লিখলাম তো তখন আমি গুগল গুগলে যখন আমি কিছু সার্চ দেবো একটু মনে করার চেষ্টা করুন গুগল কেমন আমি যখন গুগলে এটা লিখে সার্চ দিব তখন আমি প্রথম পেজে দশটা রেজাল্ট দেখতে পারবো তাই না একটু মনে করার চেষ্টা করুন গুগল কিভাবে কাজ করে তো আপনি এখন একটু চিন্তা করুন আমি যখন এইটা লিখে সার্চ দিব গুগল আমাকে দশটা রেজাল্ট দেখাবে তখন আমি কোনটায় যাব অবশ্যই আমি উপরের থেকে শুরু করব তাই না কারণ এমন মানুষ খুব কমই আছে যারা গুগলে সার্চ দেয় তারপরে একবারে গুগলের দশ নম্বর পেজে যেয়ে খোঁজা শুরু করে আমি একদম উপর থেকে শুরু করব এবং উপর থেকে খুঁজতে খুঁজে আমি যখনই আমার ইনফরমেশান পেয়ে যাব তখন আমি আর খুঁজব না তাই না তো এই কারণেই আপনি যখন একটা ওয়েবসাইট বানাবেন আপনার টার্গেট হবে আপনি গুগলের উপরে উঠবেন আস্তে আস্তে ঠিক আছে আপনার ওয়েবসাইটটা যেই টপিক নিয়ে যে নিস নিয়ে যে কিওয়ার্ডগুলো নিয়ে সেই কিওয়ার্ডগুলো লিখে মানুষ যখন সার্চ করবে তখন তাদের আপনার ওয়েবসাইটটা প্রথম পেজে পেতে হবে যদি তারা পায় তাহলে তারা আপনার ওয়েবসাইটে যাবে সেখান থেকে অ্যামাজনে যাবে তখন আপনি কমিশন পাবেন যদি তারা আপনার ওয়েবসাইটই না পায় তখন তো তারা অন্য ওয়েবসাইটে যাচ্ছে সেখান থেকে অ্যামাজনে যাচ্ছে তখন তো সেই মানুষগুলো কমিশন পাচ্ছে তাই না আপনি পাচ্ছেন না তো এখন কোন ওয়েবসাইট গুগলের প্রথম পেজে থাকবে কোন ওয়েবসাইট দ্বিতীয় পেজে থাকবে কোন ওয়েবসাইট প্রথম পঞ্চাশ পেজে থাকবেই না এই ব্যাপারটা ডিটারমাইন করার পদ্ধতি হলো এসিও এসিও কি জিনিস এসিও হলো সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এসিওকে অনেকভাবে বলা হয় কেউ কেউ বলে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এটা হলো প্রসেসটা যারা এসিও করে তাদেরকেও অনেক সময় এসিও বলা হয় এসিও প্রোভাইডার বা এরকম কিছু না বলে ডাইরেক্ট এসিও বলা হয় তখন এসিওর মানে হলো সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজার চেক করছে তো একই ওয়ার্ডের বিভিন্ন মানে আছে তো মেইন আপনার যে জিনিসটা বুঝতে হবে সেটা হলো আপনার ওয়েবসাইটকে যদি আপনি উপরে আনতে না পারেন তাহলে আপনার পুরো কষ্টটা বৃথা কেন কারণ যদি ওয়েবসাইটটা গুগলের উপরেই না আসে তাহলে কোনো চান্স নেই মানুষ যাবে আপনার ওয়েবসাইটে এবং পুরো প্রসেসটাই ভেঙে পড়বে তাই না তো 
মানুষ যাতে আপনার ওয়েবসাইটে যায় এই জন্য আপনার ইনস্যোর করতে হবে আপনার ওয়েবসাইট যাতে গুগলের প্রথমে থাকে গুগলের প্রথমে যেন আপনার ওয়েবসাইট থাকে এটা মেকশিওর করতে আপনার ইনস্যোর করতে হবে যেন আপনার নিশটা বা আপনার কিওয়ার্ডগুলো সহজ হয় সহজ কিভাবে হয় ওই নিশ বা ওই কিওয়ার্ডগুলোর যাতে অন্য অন্য কম্পিটিশন কম থাকে ওই টপিকে যেন আরও ভালো ওয়েবসাইট না থাকে ওই টপিকের উপরে আপনার যেন এসিও করার ক্ষমতা থাকে ওই টপিকের উপরে আপনার সাইটে যেন ভালো আর্টিকেল থাকে অন্য সব ওয়েবসাইটের থেকে ইত্যাদি অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে ঠিক আছে তো আমরা কয়টা স্টেপ বললাম আমরা সাইটের টপিক ঠিক করলাম সাইট বানালাম সাইটকে এসিও করে গুগলের প্রথমে আনলাম তাই না এখন আমি যেভাবে সহজ করে বলে দিচ্ছি সব ব্যাপারগুলো তো অবশ্যই সেরকম না প্রত্যেকটা স্টেপেই অনেক কষ্টকর কাজকর্ম করতে হবে সাইটে কন্টেন্ট বা কন্টেন্ট যখন আমি বলি তখন আমি বোঝাই সাইটে আপনার আর্টিকেল দিতে হবে সেই আর্টিকেলগুলো ভালো হতে হবে আর্টিকেল আপনার আপনি যদি লিখতে আপনি যদি ইংরেজিতে ভালো হন তাহলে আপনি নিজেই লিখতে পারেন এবং আপনি যদি ভালো না হন তাহলে নিজে লিখলে আপনার পুরো সাইট একদিনে শেষও হয়ে যেতে পারে সো এরকম অনেক ছোটোখাটো ব্যাপার আছে পুরো অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং প্রসেসে আমরা পুরো ডিটেইলে যাব না কারণ তাহলে এই পডকাস্ট কখনো শেষ হবে না আমার উদ্দেশ্য ছিল আজকে আপনাদের বোঝানো অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কি তো আপনারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কি অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে প্রতিদিন হাজার হাজার ডলারের সাইট বিক্রি হচ্ছে আমি নিজে দুই হাজার সালে এক্স্যাক্ট নাম্বার বলবো না ডলারের না আপনারা দেখেছেন হয়তো আমার ইন্টারভিউ অনেক জায়গায় সো আমি মাল্টিপল ফাইভ ফিগারে বিভিন্ন ওয়েবসাইট বিক্রি করেছি যেগুলো সব অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ওয়েবসাইট ছিল অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের মানে মনিটাইজড করা ওয়েবসাইট ছিল আমি কাউকে বলবো না যে আপনি প্যাসিভ ইনকামের জন্য অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংই করতে হবে আপনার প্যাসিভ ইনকামের অনেক মেথড আছে এবং অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সব মেথডগুলোর একটা মানে অনেক মেথডগুলোর একটা এছাড়াও আরও হাজার হাজার মেথড আছে আজকে আমাদের পডকাস্টের টপিক ছিল অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এবং এই জন্যই আমরা অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং নিয়ে কথা বলেছি যারা অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং শুরু করতে চান তাদেরকে আমি রিকমেন্ড করব আপনাদের অনেক পড়তে হবে কি কি পড়তে হবে আপনাদের প্যাসিভ জার্নাল ডট কমের ব্লগ সেকশনটা পড়তে হবে তো আমি অবশ্যই বললাম এছাড়া আমাদের ফেসবুক গ্রুপেও আপনি দেখবেন প্রতিদিন অনেক রিসোর্স শেয়ার হয় পড়তে কেন হবে এই ইন্ডাস্ট্রিটা অনেক এডুকেট মানে নির্ভর করে আপনার নলেজের উপর নলেজ বেসড ইন্ডাস্ট্রি আপনার নলেজ যত বেশি হবে তত আপনি ট্রাক করতে পারবেন এবং তত আপনি আপনার যে টপিকটা আপনার যে নিশটা সেটা নিয়ে আরও ভালো করতে পারবেন একটা সাকসেসফুল ওয়েবসাইট দাঁড় করিয়ে সেই ওয়েবসাইটটা অনেক আর্টিকেল দিয়ে সেই ওয়েবসাইটটা ভালো মতো এসিও করে মান্থলি এক হাজার বা দুই হাজার ডলারে যেতে বছরখানেক লেগে যায় অনেক ভালো যারা মার্কেটার তাদেরও ছয় মাস সাত মাস লেগে যায় সাধারণত বেশিরভাগ মানুষের এক বছর দুই বছর লেগে যায় এবং এই এক বছর তো লাগেই এক বছর ধরে নেবেন এবং এটা খুব কষ্টকর যে এই পুরো এক বছরের ফেজটা ওই ওয়েবসাইটটা নিয়ে কাজ করা যেটা থেকে কোনো ইনকাম আসছে না বা অনেক কম ইনকাম আসছে তো এই জন্য আপনার ধৈর্য রাখতে হবে যদি আপনি অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে ক্যারিয়ার করতে চান অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং অবশ্যই ক্যারিয়ার করা সম্ভব এমন অনেক মানুষ আছে যারা অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করে হাজার হাজার ডলার উপার্জন করছেন এবং তারা আর কিছু করছেন না তারা চাকরি করতেন চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন বা তারা ফ্রিল্যান্সিং করতেন ফ্রিল্যান্সিং ছেড়ে দিয়েছেন এই চ্যানেলেই আপনি আপনারা অন্য অন্য ইন্টারভিউ পাবেন হয়তো দু একটা যারা আগে অন্য কিছু করতেন এখন অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এসে আর কিছু করছেন না তো আজকে আমি কোনো প্রশ্ন নিয়ে আমি এমনিতে যেটা করি সেটা হলো আমি কোনো পডকাস্ট শুরুর আগে গ্রুপে একটা পোস্ট দিই আমাদের ফেসবুক গ্রুপে যেন সবাই প্রশ্ন করতে পারে আমি পডকাস্টে শেষ ওই প্রশ্নগুলো কাভার করি কিন্তু আজকে নিয়ে নি কারণ আজকে আমি পডকাস্টটা করব এটা ঠিক করেছি চারটার দিকে সো তখন গ্রুপে সম্ভবত কেউ ছিল না বা থাকলেও আমি বিরক্ত করতে চাইনি কেউ কেউ হয়তো ছিল কিন্তু ভোরবেলা কাউকে বিরক্ত করতে ইচ্ছা করল না তো এই হলো অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং আশা করি আপনাদের এখন আর বুঝতে কোনো সমস্যা নেই অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং জিনিসটা কি আর অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং আজকে আমরা কী কী কভার করলাম প্যাসিভ ইনকাম কি অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের স্টেপগুলো কি স্টেপগুলোর কোনোটাই কিন্তু আমরা ডিটেইল কাভার করিনি 
প্রত্যেকটা স্টেপের মধ্যে অনেক ব্রেকডাউন হয় যেমন ধরুন এই যে যে নিস খুঁজে বের করতে হবে আমি আমি মাত্র বললাম যে আপনার নিসটা আপনার পছন্দের হতে হবে আপনার ইন্টারেস্ট আছে এমন হতে হবে এবং কম কম্পিটিশনের হতে পারে এটুকু ধরে নিলেই হবে না এই নিস রিসার্চ করার জন্য অনেক কিওয়ার্ডের টুল আছে অনেক সফটওয়্যার আছে অনেক মেথড আছে ইউজ করে করে বোঝা যে কোন নিসটা নিয়ে কাজ করলে সহজ হবে কোনটা নিয়ে কাজ করলে কঠিন হবে এগুলো বোঝার অনেক বিস্তারিত ব্যাপার স্যাপার আছে সেগুলো আমরা আপাতত যাচ্ছি না আমরা পডকাস্টটা সাধারণ যারা আজকে শুরু করতে চান বা যারা একদমই নতুন তাদের জন্য বানিয়েছি এবং আপনারা যারা নতুন তাদের আপনাদের যদি উপকার হয় তাহলেই হবে আর আপনারা যদি বুঝে থাকেন যে প্যাসিভ ইনকাম কি অ্যাফিলেট মার্কেটিং কি তাহলে আপনারা তিনটা কাজ করতে পারেন প্রথম কাজ আপনারা এই ভিডিওটা শেয়ার করতে পারেন আপনাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে ফেসবুকে বা যেখানে যেখানে আপনারা চান সেকেন্ড আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন এই ইউটিউব চ্যানেলে ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করলে লাভ কি লাভ হলো আমাদের যখনই কোনো নতুন ভিডিও আসবে তখন আপনি ডিরেক্ট একটা ইমেল পাবেন যে ভিডিও এসেছে এটাই লাভ আমাদের কোনো লাভ নেই কারণ আমরা এই ইউটিউব চ্যানেলে এই চ্যানেল চ্যানেলটা আমরা মনিটাইজ করি না আর থার্ড কাজ হলো আপনি নিচের লিঙ্কগুলো দেখুন নিচে আমি ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্কটাও দিয়ে দিব আমি আমাদের প্যাসিভ জার্নালের ওয়েবসাইটের লিঙ্কটাও দিয়ে দিব স্টাডি করুন স্টাডি করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট অনেকে করে কি এক স্টেপ দেখেই শুরু করে ফেলে তারাও ফেল করে আবার অনেকে দেখা দেখা যায় যে এত পরে এত পরে যে তারা শুরুই করে না খালি পড়তেই থাকে তারাও ফেল করে সো আপনার মিডল গ্রাউন্ডটা খুঁজে বের করতে হবে আপনি পড়বেনও একই সাথে আপনি কাজ করে করে দেখবেন ও কী কাজ করে কি কাজ করে না এবং আমি শিওর আপনি যদি ঠিক মতো কালকে থেকে কাজ শুরু করেন কালকে থেকে না আজকে থেকে আপনি যেদিনই এই পডকাস্টটা দেখছেন সেই দিনই এই পডকাস্টটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে যদি আপনি কাজ শুরু করেন আজকে থেকে ছয় মাস পরে আপনার পুরো ইন্টারনেট মার্কেটিংয়ের উপরের দৃষ্টিভঙ্গি চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং আজকের থেকে যদি আপনি আগামী ছয় মাস ঠিক মতো কাজ করেন আমি শিওর আগামী ছয় মাস পরে আপনি বলতে পারবেন যে আপনি ইন্টারনেট থেকে আপনার প্রথম একশো ডলার বা দুশো ডলার ইনকাম করতে পেরেছেন তো এই ছিল আজকে আমাদের পডকাস্ট আশা করি সবার ভালো লেগেছে পডকাস্ট পডকাস্টের জন্য আরও কি কী টপিক হতে পারে এটা যদি আপনারা সাজেস্ট করতে চান কমেন্টে করতে পারেন আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্টে করতে পারেন অথবা গ্রুপে করতে পারেন আর এই তো আর কিছু না দেখা হবে আপনাদের সাথে পরের পডকাস্টে দেখা হবে না কথা হবে কারণ আমি এখন থেকে ঠিক করেছি আমি বেশি করে পডকাস্টই করব আমি আর ভিডিওতে যাব না আনলেস আমার খুব স্পেসিফিক কিছু দেখানোর থাকে তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সবাইকে ধন্যবাদ পডকাস্টটা শোনার জন্য এবং আশা করি আপনাদের উপকার হবে এবং আপনাদের শেয়ারের মাধ্যমে অন্যদের উপকার হবে ধন্যবাদ সবাইকে